শান্তকে বাঁচাতে গিয়েছো কারণ শান্ত কি হইছে অ্যাক্সিডেন্ট করছে ওহো স্যার শান্ত কি 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 অবস্থা এখন ওর অবস্থা খুব বেশি ভালো না তারা ধান্দাবাজ কোথাকার দিন দুপুর বেলা ধান্দাবাজি কর লজ্জা করে না তোমার কি লেখা বন্ধুকে বাঁচাতে এগিয়ে আসু কোন বন্ধু অসুস্থ তুমি এই তো গলনার সামনে চেন ছিল চেনটা কই মা চেনটা না হারিয়ে ফেলছি হারিয়ে ফেলছে বলে হলো এত কষ্ট করে চেনটা বানাই দিছি কোথা হারাইছি চল খুঁজে দেখি মা অনেক খুঁজেছি পাইনি নিশ্চয় তো শয়তান বন্ধু বন্ধুরা চুরি করেছে স্যার আইসিআর পেশেন্ট ছটফট করছে একটু তাড়াতাড়ি আসেন প্লিজ কি বলেন আমি গেল তুই এদিকে খোঁজ খবর আর হ্যাঁ অ্যাক্সিডেন্টের খবর যে তুই আমার দিচ্ছ সেটার জন্য কেউ না জানে ওর ব্রেনে আঘাত লেগেছে আর ব্রেনে আঘাত লাগার পরে যদি রক্তকরণ হওয়া শুরু করে তাহলে সে মানুষকে বাঁচানো খুব মুশকিল হয়ে যায় আমরা চব্বিশ ঘন্টা অবজারভেশনে রাখব ওই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ওর জ্ঞান না ফেরে তাহলে ওর ব্রেনে সার্জারি করতে হবে সার্জারি করতে কত টাকা খরচ হতে পারে তা ছ সাত লাখ টাকার মতো হ্যালো বাবা আমার ইমার্জেন্সি কিছু টাকা দরকার আমাদের বন্ধু শান্ত হাসপাতালে ভর্তি আছে ইমার্জেন্সি কিছু টাকা লাগবে বন্ধু তোকে বলবো কি করে কাঁদছে মনের ভেতর বাইরে বন্ধু আমার বন্ধু আমার বন্ধু আমার বন্ধু বন্ধু আমি বাসা থেকে পঁচিশ হাজার টাকা নিয়েছি আর আমার যে আইফোনটা ছিল না যেটা শান্ত ইউজ করতো সেটা সত্তর হাজার টাকায় সেল করলাম মেরেজের ফোনটাও আমরা পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকায় সেল করতে পেরেছি আমাদের টোটাল এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকার মতো হয়েছে তাহলে এক লক্ষ সত্তর আর পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো তার মানে আমাদের মোটামুটি দুই লাখ পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকার মতো হলো তাই না এটা আমি কি হলাম মা এত টাকা জোগাড় করছো তোমরা এত টাকা লাগবো জি আঙ্কেল ডাক্তার আমাদেরকে ছয় সাত লাখ টাকা ম্যানেজ করতে বলেছে শান্তর অপারেশন যে কোনো মুহূর্তে হতে পারে मैनेज कर যে কোনো একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে 
তোমরা বন্ধুর লেগে এত কিছু করতেস আর আমার শান্তনের তোমাগুলোকে মিশতে বারণ করছিলাম কত বাধা দিছি বলে আমার হুনে নাই সে তো কই তো বন্ধুগুলো লাগে আমি নিজের জীবনও দিয়ে দেওয়ার পারি বন্ধুদের জন্য তো মরে যেতে রাজি আছি আপনি চিন্তা করবেন না শান্ত সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ দেখবেন আমি তো অন্য একটা পদ ভাবছিলাম মা এই লেখাটা ছাপাইছিলাম এটা লয়ে বাসে ওইটা মানুষের কাছে সাহায্যের হাত পাতার লেগে কিন্তু আমি তো কোনোদিন কারো কাছে হাত পেতে চাই নাই মা লেগে পারি নাই না পড়ছি তোমরা এতটুকু কেমনে জোগাড় করবা যাই হ্যাঁ এখন তো আমার পার্থ হইব আমি এখন ভিক্ষা করে লই না না ছিচি আঙ্কেল এসব আপনি কি বলছেন আপনি যাবেন কেন ভিক্ষা যদি করা লাগে আমরা ভিক্ষা করব আপনি শান্তর বাবা শান্তর বাবা মানে আমাদেরও বাবা ছেলেরা থাকতে বাবাদের যে কষ্ট করতে নেই আঙ্কেল আমার শান্তর কষ্ট সহ্য করতে পারতেছি না বাবা তোমার আমার শান্তরে বাসাও জামলে বারো বাসাও বাজার আঙ্কেল আপনি কাঁদবেন না আপনি এখানে এসে বসেন এখানে এসে সাকিব মিরাজ নাজিয়া আমরা সাধারণ জনগণের কাছে যে হাত পাতব আমরা সাহায্যের জন্য হাত পাতব ঠিক আছে হুম তুই ঠিকই বলেছিস আচ্ছা শোন তুই আর নাজিয়া তোরা দুজন একদিকে যাবে আমি আর মিরাজ আমরা আর একদিকে যাব আমরা দুই দল দুই দিকে ভাগ হয়ে যাব ঠিক আছে আঙ্কেল আপনি কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না আমরা একটা ব্যবস্থা করে ফেলবো ইনশাল্লাহ টাকা নিতে পারি না আমি 
चिकित्सारे ट्रीटमेंटेज कर अच्छा लज्जा प्रयोजन कखस्ट कर मानी 
আজকে আমি কিছুক্ষণ তোমার সাথে টাকা তুলি কেন তুমি কেন আসবা কেন আমি কি তোমাদের পাশে থাকতে পারি না ঠিক আছে চলো থ্যাঙ্ক ইউ আঙ্কেল আপনি এভাবে কান্না করছেন কেন আপনি এভাবে কান্না করলে কি আমাদের ভালো লাগে বলেন আমরা আপনার সন্তানের মতো আপনাকে এভাবে ভেঙে পড়তে দেখতে আমাদের একটুও ভালো লাগছে না প্লিজ আঙ্কেল কান্না করেন না শান্ত ও সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ একটু ধৈর্য ধরেন কান্না না করে আমার খুব তোমরা ছোটা ছুটি করে টাকা জোগাড় করতেছ আমি কিছুই করতে পারতেছি না আমি চাই বাসে বাসে ভিক্ষ করে টাকা নেই না না আঙ্কেল আমরা তো টাকা তুলতেছি তাই না আর কালকে আমরা স্কুলে যাব টাকা তুলতে আপনি হাসপাতালে থাকেন এখানে তো একজন থাকার দরকার আছে সব ঠিক হয়ে যাবে শান্ত <laughs> चल खुजे देखी भर्ती হাসপাতালে ভর্তি আছে মেলা টাকা লাগবো আচ্ছা দেহ আচ্ছা অবস্থার কোনো উন্নতি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না সাকিব কত টাকা উঠলো হ্যাঁ তোদের আমাদের তো বাইশ হাজার একশো বিশ আর আমি আব্বুকে বলেছি আব্বু বলেছে আমাকে কালকে কিছু টাকা দিবে তোমরা এত কিছু করতেছ না আমি কিছু করতে পারতেছি না আমার বলার লেগে কে বলেছে আঙ্কেল আপনি কিছু করতে পারছেন না বাবা মার দোয়াই তো সন্তানের জন্য আসল 
আপনি শুধু শান্তির জন্য দোয়া করেন আর কিছু করতে হবে না আপনাকে আমি ওই দোকানটা বিক্রি করার লাগা ওই কাস্টমার খুঁজতেছি দেখি পাই কিনা আঙ্কেল দোকান বিক্রি করে দিলে আপনার সংসার চলবে কি করে সন্তানে যদি না থাকে তো সংসার রইল কই বাজান আঙ্কেল প্লিজ আপনি একটু ধৈর্য ধারণ করেন আল্লাহ আপনার ভরসা রাখেন দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে কিরে সাথে অনেক রাত হয়ে গেছে তো তুই বাড়ি যাবি না আরে না আমি আজকে বাড়িতে যাব না আমি আব্বুকে ফোন দিয়ে বলে দিয়েছি যে আমি রাতে বাসায় আসবো না আমি তো আসি যাও মা না না আঙ্কেল আজকে এখানেই থাকবো আমিও থাকবো তুই কি থাকবি সাকিব ঠিক আছে আমিও আছি কিন্তু নাজিয়ে মনে হয় না আসতে পারবে ওর আম্মুকে আসতে দেবে না ও এসে কি করবে আমরা তিনজন আছি না এমনিতে ওর পরিবার অনেক সমস্যা থাক আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে স্যার আইসিআর পেশেন্ট ছটফট করছে একটু তাড়াতাড়ি আসেন প্লিজ কি বলেন কি হচ্ছে যদি জ্ঞান ফিরে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিবেন ঠিক আছে মানে বলতে যাচ্ছে টাকা গুলো রেডি এই রাতের মধ্যে এত টাকা কই পাবো চব্বিশ ঘন্টা থেকে কাল বিকেল তিনটে বাসবে তার মানে অপারেশন বিকেল তিনটে চারটার দিকেই হবে সমাজের কালকে সকালের ভিতরে টাকা ম্যানেজ করতে হবে হ্যাঁ যাব কিন্তু আমার শর্ত আছে তোমার সব শর্তে আমরা রাজি তুমি তোমাদের বন্ধু তাই না তোমার সব কথা আমরা শুনবো বলো আমি তিন লক্ষ টাকা দিব কিন্তু বিনিময় তোমরা আমাকে স্কুল ক্যাপ্টেন বানাবে আমি হাসপাতালে খোঁজ নিয়েছিলাম চব্বিশ ঘন্টা না যাওয়া পর্যন্ত ডক্টর কিছুই বলতে পারছে না স্যার ওর অবস্থা খুবই খারাপ কি যে হয়ে যায় কিছুই বলা যাচ্ছে না ও তো একটা লাফাঙ্গা ছেলে ছিল আমি বুঝি না এত আফসোস করার কি আছে আমি সব খোঁজখবরে রাখি বাঁচার সম্ভাবনা নাই শোনো এই ডিট পেপারে এখন তোমরা চারজন সাইন করবে আর এখানে লেখা আছে যে তোমরা ধারস্বরূপ টাকা নিচ্ছ ধারস্বরূপ মানে ডিট পেপারে তো লিখতে পাই না যে স্কুল ক্যাপ্টেন হওয়ার জন্য টাকা দিচ্ছি আর সমস্যা নেই এখানে আরও লেখা আছে যে আমি স্কুল ক্যাপ্টেন হলে তোমাদের এই টাকা পরিশোধ করতে হবে না ঠিক আছে এবার হ্যালো জনগণস কি মনে হচ্ছে শান্তর ছারজারের জন্য কি বন্ধুরা টাকা ম্যানেজ করতে পারবে আরোহী কি টাকা দিয়ে সহযোগিতা করবে আর যদি সহযোগিতা করে এর কারণ কি নিশ্চিত এর পিছনে ষড়যন্ত্র আছে যা দেখতে পারবেন পরবর্তী এপিসোড পরবর্তী এপিসোড দেখতে হলে কমেন্টস করে আমাদের উৎসাহ দিতে হবে বন্ধু এই ভাষা থাকতে হবে